मैं इस वक्त दादर सेंट्रल रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो पर खड़ा हूँ यहाँ से कसारा के लिए दिन भर में 16 लोकल ट्रेन हैं। मोस्टली कसारा के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक और चार पर आती हैं। दादर से कसारा के लिए जो ट्रेन जाती है उसके टिकट का प्राइस है तीस रूपए कसारा से कल सुबह तक वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट जीप से जाना है और उस जीप का फेयर है एक सौ अभी मैं पहुंच चुका हूं कसारा और यहां से मैं जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उस ट्रांसपोर्ट को लेकर कलसू भाई के लिए रवाना हो जाऊंगा आपको मैं बता दूं कि यहां पे आपको ईस्ट में जो भी ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है अगर आप नासिक साइड से कहीं से आ रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा और अगर आप मुंबई साइड से कहीं से आ रहे हो तो आपके राइट साइड में पड़ेगा ईस्ट जब आप स्टेशन से बाहर आते हो तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है सामने में बहुत सारी गाड़ियाँ आपको खड़ी दिख जाएंगी हमें इन्हीं गाड़ियों में से कल सुबह तक का जीप मिलने वाला है तो बाहर चल के चेक करते हैं कहाँ से मिलेगा तो ये अपना टनल है स्टेशन से बाहर की तरफ आने का रास्ता है और यहीं से आपको लेफ्ट लेकर के ऊपर साइड में जाना है स्टेशन से निकल के आप इधर आते हो तो आपको वहाँ वाइट कलर का एक घर दिख रहा होगा वो रेलवे का ही कुछ क्वार्टर वगैरह है उस वाइट वाले घर के आस में जितनी भी गाड़ियाँ हैं मतलब जीप्स जो आपको दिख रही हैं वो जीप्स बारी को जाती हैं आप किसी से भी पूछ सकते हो आजा ऊपर और ले सकते हो जीप कसारा में मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है इसके बारे में हम कल सुबह पहुँच बात करेंगे अभी मैं जिस जीप में बैठा हूँ इस जीप ने मुझे घोटी विलेज तक का एक सौ चार्ज किया है और मुझे वहाँ से एक दूसरा जीप लेना पड़ेगा और ये जीप चार्ज करेगा मुझे पचास और ये जीप काफी अनकम्फर्टेबल लग रहा है मुझे मुझे यहाँ हाईवे पर उतार दिया है और अब मुझे यहाँ से बारी विलेज के लिए जीप लेनी है आप वहाँ देख सकते हो बहुत सारी जीप्स खड़ी हैं। मैंने इस ढाबे पे सौ रुपए में एक प्लेट खाना खाया और इसमें खाने की जो सामग्री थी वो भरपूर मात्रा में थी और यहाँ पे एक पब्लिक चार्जिंग पोर्ट भी है तो अगर आपको कुछ चार्ज करना है तो यहाँ पे चार्ज कर सकते हो फिर मैंने यहाँ से कुछ फ्रूट्स खरीदे उसके बाद बारी विलेज के लिए जीप ली ये है विश्वकर्मा होटल और यही है बारी विलेज का जीप स्टॉप या बस स्टॉप जो भी कह लो और वो है कल सुबह का टॉप जो कि आप यहां से क्लियरली देख सकते हो तो चलिए चलते हैं मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह बढ़ रहा हूं पर मैं बढ़ रहा हूं लोगों से पूछ पूछ कर रास्ते पता करके आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूछ के और रास्तों का पता लगाकर ही आगे बढ़े क्योंकि यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हो और इधर तो रास्ता ही खत्म हो गया ऐसा मुझे लग रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत सा एक झरना है यहाँ पे इसका पानी ही गांव में जाता है और मुझे रास्ता वो नहीं दिख रहा कि मैं ऊपर कैसे जाऊँ मुझे लगता है मुझे इसको क्रॉस करके और उस रास्ते से आगे बढ़ना होगा और बाप रे अभी मेरा पैर स्लिप होते होते बचा तो मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं इसमें घुस जाऊँ ओ माय गॉड काफी ठंडा पानी है ये बहुत ही ठंडा पानी है पूरा पैर मेरा कूल कूल हो गया तो एक छोटा सा हर्डल था कोई बहुत खास नहीं था कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ मुझे पानी में घुस के मैंने क्रॉस कर लिया पैर में थोड़ा सा कंकड़ पत्थर लग गए थोड़ा चोट लगा पर कोई बात नहीं ये ऊपर जाएगा ना दादा रास्ता वो वाला है घर के पास वो घर के पास अरे यार मैं गलत आ गया फिर पानी में घुसना पड़ेगा चलो थैंक यू हाँ
वो जो घर है ना वहां पे उस घर के पास से कोई रास्ता जाता है ऊपर की तरफ तो उस घर तक जाने का मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले तो मौसी ऊपर जाने का रास्ता आपको पता है क्या ये बांदा नासिक से रहता है वो बांदा हां ओके ये बांदा ना वो आटा सीधा ऊपर की जाती है ओके थैंक यू आंटी ने कहा कि वो जो एक बांध जा रहा है आगे उस बांध को पकड़ के जाओ और वही वर्ती यानी कि ऊपर सीधे जाएगा रास्ता तो ये है वो पूरा विलेज मैं उस बांध से आया हूँ वहाँ पे जो बांध है और ये है वो घर जहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ जैसा कि मौसी ने बताया जो कि वहाँ पे मिली थी हमें तो यहाँ से अब ऊपर चलना है जब मैं कसारा पहुँचा तो वहाँ पर बाहर स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे टैक्सी वाले बहुत सारे नज़र आए जो कि मुंबई से बिल्कुल ही अलग है यहाँ पे कुछ अलग ही इनका अनुमान है कोई मीटर वगैरह नहीं चलता है ये जितना पैसा बोलेंगे उतने पैसे में आपको जाना होगा और यहाँ पे कुछ टैक्सी वालों ने जो कि जीप चलाते हैं जैसा थार होता है पहले के समय में महिंद्रा की जीप्स होती थी और इमनी करके कोई एक है ना वैन वो वाली वैन से यहाँ पर चलती हैं तो कुछ लोग वहाँ स्टेशन के बाहर मेरे पास आए उन्होंने पूछा कहाँ जाना है आपको पहले तो बहुत से लोग नासिक नासिक पूछ रहे थे फिर दो लोग आए उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जाना है आपको मैंने बोला कि मुझे बारी विलेज जाना है कल सुबह तो एक बंदे ने मुझे बोला आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ अपने गाड़ी में ले जाकर बैठाया उसने और बैठा करके क्या बोलता है कि आपको स्पेशल जाना पड़ेगा मैं बोला स्पेशल तो मैंने पूछा उससे कि भाई कितने पैसे लोगे मैं काफ़ी देर से पूछ रहा था पर वो कुछ बोल नहीं रहा था तो मैंने ज़बरदस्ती उससे पूछी तो उसने बोला कि भाई आपको स्पेशल जाना पड़ेगा और आपको टू थाउजेंड रुपीज़ देने पड़ेंगे मैं बोला व्हाट टू थाउजेंड किस बात का भाई वहाँ का तो फेयर वन फिफ्टी रुपीज़ है तो ये बात पूछने पर वो बोलता नहीं नहीं अठारह दे दो कोई ग्राहक नहीं है कोई जाने वाला है नहीं तो आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या तो मैंने उसको मना कर दिया फिर मैंने एक बंदे से मिला जो नासिक जा रहा था उससे मैंने नेगोशिएशन की तो भी मुझे लगता है आज दिवाली थी इस वजह से उसने डेढ़ सौ रुपये लिए सिर्फ मेरे को घोटी तक ड्रॉप करने के लिए घोटी एक विलेज है जहाँ से आपको बहुत इजीली कल सुबह पीक तक का आपको जीप वगैरह मिल जाता है और उसके चार्जेस होते हैं सिक्सटी रुपीज़ घोटी से फिक्स है बट घोटी तक मेरे को मुझे लगता है चीट किया गया मुझे ओवर चार्ज किया गया तो आप इस बात का ध्यान रखो आ, कि आपके साथ ये सब चीज़ें ना हो और ये रास्तों में पानी ऊपर से पहाड़ से आता हुआ नीचे तो आपको थोड़ा सावधान होकर चलना पड़ेगा रास्ते में ऐसे छोटे छोटे घर हैं जिनके पास वो पानी वगैरह मिलता रहता है आप वहाँ से पानी वगैरह ज़रूर खरीदें लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट होता है तो इससे क्या होगा कि आप खरीदोगे तो और बेचने के लिए लाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है लोकल बिजनेस को सपोर्ट करो आप इंडिया ग्रो करेगा जैसे ही मैं घोटी विलेज उतरा तो वहाँ पे मैं कैश ख़त्म हो गया मेरा और मुझे काफ़ी इशू हो गया कैश का तो मैं एटीएम ढूंढने के लिए निकला वहाँ पे तो मुझे एक लेडी मिली मैंने उस लेडी से हेल्प लिया उस लेडी ने बताया कि हाँ इधर में ए है मैं उधर चल के गया फाइव हंड्रेड मीटर तक उधर में जितने बैंक थे सारे बंद और ये भाई मैं तो थक गया एकदम पागल हो गया लेकिन फिर भी चलते चलते सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड मीटर अप्रॉक्स में मुझे एक एक्सिस बैंक का एटीएम मिला और वहाँ से फाइनली मैंने कैश निकाला क्योंकि इस पहाड़ पे मुझे नहीं लगता ऑनलाइन पेमेंट का भी सुविधा होगा अभी यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फिर से कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है एक रास्ता इधर जा रहा है और एक इधर पूछना पड़ेगा कौन सा आई थिंक ये है इसी से आगे बढ़ते हैं इट्स गो हाँ तो मैंने जो रास्ता चुना था वो बिल्कुल सही था ऐसा क्यों लग रहा है मुझे क्योंकि ये देख लो आप एक बोतल इधर दो बोतल उधर एक इधर एक उधर जहाँ इंसान वहाँ कचरा और जहाँ कचरा वहीं पे रोड कल को आप आओगे आपके बच्चे आएंगे आपके मित्र आएंगे वो ये सब कचरा देखेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा नेचर को भी बहुत हार्म पहुँचता है इन सब चीज़ों से क्योंकि ये ये बायोडिग्रेडेबल है नहीं प्लास्टिक्स इनको प्लीज़ अपने साथ ले जाओ प्लीज़ अपने साथ ले जाओ या फिर जितने भी यहाँ पर घर हैं या रेस्टोरेंट है या दुकान है उन सब पास एक व्यवस्था है वाइट कलर का उन लोगों ने गोनी जो कि यहाँ महाराष्ट्र में गोनी बोलते हैं बोरी बोलते हैं आपके इधर बोलते होंगे मे भी थैली भी बोल सकते हो उसको वो व्यवस्था है कचरा डस्टबिन बोल दो उसको उसमें डालो इधर मत फेंको बिल्कुल नहीं 
गलत है हाँ है ये दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं पिछले पंद्रह मिनटों से तो ये जो ब्राउन वाला डॉग है बहुत ही स्वीट है वाइट वाला खतरनाक है वो ना ऐसे दांत निकालता है और डर लगता है मुझे बहुत भयानक वाला बहुत मज़ा आ रहा है कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा भी लगा कि मैं भूल चुका हूँ कंफ्यूज हो गया हूँ गलत रास्ते पे हूँ पर ऐसा नहीं है मुझे लगता है सारे रास्ते ही ऊपर आते हैं तो मेरा मेन एम है ऊपर पहुँच के आज का सनसेट और शिफ्ट शिफ्ट बच गया काफ़ी स्लिपरी है मैंने बोला था आपको कपड़े गंदे हो गए मेरे पर कोई बात नहीं की प्रॉब्लम तो मेरा ये मैं लग गया चोट कि वहाँ पहुँच के आज शाम का सनसेट और कल सुबह का सनराइज देख सकूँ दिल खुश हो जाएगा आनंद मिल जाएगा मुझे सारा थकान खत्म दोज हु आर इन लव विद द नेचर आर ऑलवेज वेलकम हियर और हमें अभी जाना है उधर और हमारा डॉग जो है वहाँ पे बैठ के एप्पल खा रहा है मैंने अभी उसका एप्पल दिया है तो इज बिजी इन एटिंग एप्पल तो अभी तक वो मेरा तीसरा एप्पल खा रहा है <laughs> मैं उसका एप्पल खिला खिला के ऊपर तक लेकर जा रहा हूँ दोस्त बना दिया मैंने उसको एप्पल वाला दोस्त <laughs> मुझे कुछ दिखा है जो कि काफ़ी सुकून देने लायक है एक सीढ़ी और ये है ऊँचाई पर का बेनिफिट सुंदर सा गाँव और वादियाँ आँखों से देखोगे आप ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा तो इस बंदे से मैंने अभी पानी लिया इसने टेबल वगैरह वहाँ पे लगा रखा है तो उन टेबल्स पे आप बैठ के और इन नज़ारों के साथ फ़ोटो शूट कर सकते हो इस बंदे का कहना है कि जो 20 का पानी का बोतल है नीचे में वो यहाँ पे 40 में मिलता है और अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो आपको 60 में मिलेगा तो वेलकम टू कलसू भाई पैसे ले गया ना कैश काफ़ी ख़तरनाक है सीढ़िया पैर काँप रहे पर मैं चढ़ रहा हूँ आप भी एक दिन चढ़ने आइए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जितना मैंने सोचा था उतना भी टफ नहीं है काफ़ी इजी ट्रिक है आपको आना चाहिए जिसको ट्रैकिंग पसंद है उसको ये अच्छा लगेगा और ये लवर्स की कुछ कैराम है जो एक दूसरे से प्यार करते हो इधर नाम लिख के जाते तो जैसा कि आप देख सकते हो वो शॉप ये शॉप और बीच में बहुत सारे शॉप वहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी है तो बहुत सारे शॉप हैं आप कहीं से भी कुछ भी खरीद के खा पी सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए अभी मैंने नीचे में कांटी थी उनसे काकड़ी खाई मैंने काकड़ी खीरे को बोलते हैं ये लोग तो उन्होंने बताया और कई लोगों ने नीचे मुझे बताया पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि और भी लोग उतरते जा रहे थे ऊपर से उन्होंने क्या बोला कि ऊपर कोई नहीं है यानी कि मैं अकेला हूँ यानी मैं खुद अकेला कैंपिंग करूँगा पूरे पहाड़ पर मैंने नीचे से एक फ्रेंड का नंबर लिया है जो कि कैंपिंग की चीज़ें प्रोवाइड करता है तो फिलहाल मैं ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर पहुँच के सनसेट देखते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है आप जब पहाड़ पे चढ़ोगे ना तो आपको कुछ इस तरह के बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स दिखेंगे यहाँ से आप फोटो शूट वीडियो शूट कर सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में जो बॉटल आपको दिख रहा है उस बॉटल में है इलेक्ट्रॉन पाउडर जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे एनर्जी का आज पहाड़ चढ़ने के लिए और राइट साइड में है पानी और एक दुकान और वो भी खाली सब लोग चले गए लगता जब आप ऊपर पहुंचोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर के बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स देखने को मिलेंगे आपको मैं अभी लगभग लगभग पीक पे हूँ वो रहा पीक यहाँ पे बहुत से दुकान है लेकिन वो सब बंद है कोई नज़र नहीं आ रहा और नई पीक पे कोई दिख रहा है मन में शंका हो रही है हल्की फुल्की पर देखते हैं तो मैंने एक लड़के का ब्लॉग देखा था उस ब्लॉग में उसने बोला था कि इस कुएं का पानी पीने लायक है पर ये देख से देख के कुछ लग नहीं रहा मुझे कि पीने लायक है आपको बस दिखा देता हूँ मैं कहाँ हूँ हैवन एंड द सन हियर किसी को तो देखने आया हूँ मैं <laughs> वाह 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 मुझे अभी से ही ये ट्रैकिंग पूरा वर्थ ऑफ मनी टाइम लगने लगा है और ये 
स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या खूबसूरत पत्थर है और वो हमारे सूरज मामा मैं पीक पे पहुंच चुका हूं और यहां पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है मे बी पसीने की वजह से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और यहां पे कैंपिंग का कोई नामो निशान नहीं है कोई भी कैंपिंग कर नहीं रहा है तो आई गेस मैं भी कैंपिंग नहीं करूंगा और मे बी मैं नीचे जाऊंगा और मॉर्निंग में मे बी वापस आऊँ या ना आऊँ देखते हैं कल सुबह पीक पर ही मेरी दोस्ती दो लोगों से हुई एक जिनका नाम है शिबू ये केरला से हैं और एक किरण भाई जो कि यहाँ के लोकल टूर गाइड हैं और वो कैंपिंग भी कराते हैं आज रात को मैं इन्हीं के साथ कैंप करने वाला हूँ फिलहाल हम लोग साथ में ही नीचे उतर रहे हैं कलसू भाई के पीक से 200 मीटर नीचे इनका कैंप है रास्ते में उतरते समय हमें एक छोटा सा स्नैक भी दिखा तो हो सकता है यहाँ बड़ा स्नैक भी हो तो अगर आप अकेले उतर रहे हो तो केयरफुली उतरो चढ़ते समय मैंने जो ब्लू कलर के आपको फ्लावर्स दिखाए थे ये वही फ्लावर्स है इन्हें यहाँ के लोकल लोग करवी का फूल कहते हैं गांव वालों का मानना है कि ये सात साल में एक बार निकलते हैं काफी खूबसूरत हैं ये फूल किरण भाई का जो कैंपिंग का पैकेज है वह एक हजार रूपए का है इसमें रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है साथ में आपको एक कैंप दिया जाता है फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया बॉर्न फायर किया बहुत सारे गेम्स खेले बहुत सारी स्टोरी शेयर की रात को चमचमाती रोशनी के अंदर बारी विलेज बहुत ही खूबसूरत दिखता है और ये एक टाइम लैप्स है अपने मिल्की वे गैलेक्सी का यहाँ से स्टार्स बहुत ही क्लियर और बहुत ही सुंदर दिखते हैं तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो नाइट में कैंपिंग जरूर करो स्टार्स को देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा गुड मॉर्निंग एवरीवन आज है 25 अक्टूबर 2022 और अभी बज रहे हैं सुबह के साढ़े सात मैं अभी अपने कैंप साइड से टू मीटर्स नीचे हूँ आप सोच रहे हो कि मैंने सनराइज का वीडियो क्यों नहीं डाला मैं ऊपर क्यों नहीं गया तो उसका एक रीज़न है एक्चुअली मैं मॉर्निंग में जब चार बजे उठा मेरा जो राइट लेग है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था जिसके वजह से मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा था तो क्लाइंब करना तो दूर की बात है इस वजह से मैं मॉर्निंग का सनराइज मिस कर गया पर मे बी नेक्स्ट टाइम ऊपर चढ़ने में मुझे लगभग तीन से साढ़े घंटे लगे और हाँ किरण भाई से मुझे एक बात पता चली है कि यहाँ से बसें भी चलती हैं कसारा के लिए कसारा से यहाँ और यहाँ से कसारा और इगतपुरी के लिए भी तो ये बात बहुत ही अच्छी है आपके लिए ट्रांसपोर्ट का जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत ही इशू है यहाँ पे तो आप बस लेकर जिसके चार्जेस किरण भाई ने बताया था आई थिंक एटी रुपीज समथिंग है तो आप आ सकते हो और जा सकते हो आप कभी यहाँ पे आओ तो उनके साथ कैंपिंग जरूर करो बहुत ही अच्छे आदमी हैं बहुत सारी स्टोरीज है उनके पास सुनाने के लिए आप एक बार आके उनसे मिलो आपको अगर अच्छा लगे तो उनके साथ जरूर कैंप करो और खाने का भी उनका बहुत ही अच्छा व्यवस्था रहता है रात को चिकन वगैरह था सुबह में नाश्ते में पोहा एंड ऑल एंड मैगी एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो जितने भी लोग मुझे यहाँ पे मिले बहुत ही फ्रेंडली थे मैंने सबसे डायरेक्शन पूछा उन्होंने बिना एक भी झिझक के उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताया चाहे उतरते समय हो या चढ़ते समय हो तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप ज़रूर पूछो वहाँ पे वो आपको घर दिख रहा होगा उस घर से मैंने चढ़ाई शुरू की थी और ये जो रास्ता है ये कहीं और ही मुझे लेकर जा रहा है पर ये रास्ता बहुत ही अच्छा है चढ़ाई करने के लिए आपको इसी रास्ते से आना चाहिए मैं जिससे गया उससे भी आप जा सकते हो अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो नॉर्मली लोग उसको भी यूज़ करते हैं बट कम लोग यूज़ करते हैं ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है समृद्धा किसान प्रोजेक्ट का इधर से ही आपका ये रास्ता है फिलहाल मैंने बारी विलेज से कसारा के लिए एक जीप ले ली है जो कि मुझे एक सौ चार्ज करने वाला है बस के बारे में मैं वहां पहुंचकर आपको बताऊंगा
जब आप स्टेशन से बाहर आते हैं तो थोड़ा बाहर आने के बाद आपको एक मंदिर दिखता है ये वही मंदिर है इस मंदिर से आपको सीधा आगे की तरफ बढ़ना है और आगे आपको बारी विलेज के लिए बस मिल जाएगी बारी विलेज कलसू भाई बारी विलेज ये रेड वाली गाँव वालों से पता चला यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारी बसें खड़ी रहती हैं फिलहाल एक ही खड़ी है तो आपको यहाँ पे रेगुलरली हर आधे एक घंटे पे बारी विलेज के लिए बस मिल जाएगी जिसका टिकट का प्राइस होगा अस्सी रुपए सिर्फ अस्सी रुपए अब कसारा को गुड बाय करते हुए मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर किसी नए दिन पे नए सफर के साथ तब तक के लिए नमस्कार